ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു കാലൊടിഞ്ഞിട്ടൊരു നായ്ക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നേ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റർ കട്ട് ചെയ്യണ ദിവസം എന്നാണ് പിന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊള്ളാം പിന്നെ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ലേ ഞാൻ അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ മൃഗപാലൻ ഡോക്ടർ ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ മൃഗപാലൻ ഡോക്ടർ ആ കറങ്ങണ കസേരി എന്നിട്ട് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയലേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അല്ലേ എന്റെ തല കൂടെ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഓടണ ഉത്തണ്ണത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉത്തണ്ണതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ പിന്നെ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ നീ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ല നിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് നാലഞ്ച് രൂപ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണക്ക് കെട്ടണോ ഉള്ള സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇത് ജീവൻ വെച്ചുള്ള പണയം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഉത്തണ്ണായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആവണ്ട മൃഗപാലൻ ഡോക്ടർ അല്ല അല്ലേ അയ്യോ അതാ പറയാൻ വന്നത് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്റെ കബോർഡിനകത്ത് സ്ഥലമില്ല ഒരു മുലക്ക് ഇത് വെച്ചോട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വിടും അത്രക്ക് തുണി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ലേ നിന്റെ കെട്ടിയോൺ അവിടെ ഉണ്ടല്ല അവന്റെ എന്തെങ്കിലും കുറെ സാധനങ്ങള് സ്റ്റേഷനിലെ സാധനങ്ങള് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണാം അതിന്റെ അടുത്ത് ദൂരെ ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ് ചേട്ടന്റെ മണ്ടക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ വീടും മറന്നു പോകുന്നല്ലോ ചോദിച്ചാൽ ആ കബോർഡിൽ ഒരു ഇത്രീ സ്ഥലം ചോദിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെ അയച്ചിരി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചിനെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വെക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലമല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് നാത്ത് നാത്ത് പറയുന്നത് പോലൊന്നും അല്ല ശിവേട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്റെ ഡ്രസ്സ് കൊച്ചിന്റെ ഡ്രസ്സ് കൊച്ചിന്റെ കളിപ്പാട്ടം കൊച്ചിന്റെ യൂണിഫോം ശിവേട്ടന്റെ യൂണിഫോം എന്റെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ വെളിയിലിരുന്ന് അകത്തിടുന്നത് പോരാത്തതിന് ആ കാത്തുന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് എന്റെ കബോർഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കോ ഇത്ര വെച്ചാൽ മതി നാത്ത് പ്ലീസ് കാത്തുന്ന ഡ്രസ്സ് ശിവന്റെ അനിയത്തെ അവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ പിന്നെ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുവെക്കടി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കവിടെ നിനക്ക് കെട്ടിയുണ്ട് പറയാം പുതിയ ഒരു അലമാര വാങ്ങിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി അതല്ലേ വേണ്ടത് അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ വേറെ അലമാര സമ്മതിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി നാത്തു ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ നാത്തുണ്ട് തളത്തിന് തന്നെ തോന്നുന്നു ഓ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമുക്കുണ്ട് അലമാരൊക്കെ ഓ ഇത് മറ്റേ കപ്പല് ഇംഗ്ലീഷിന് സിപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ് നീ കൂടുതൽ തമാശ ഒന്നും അടിക്കല്ലേ കേട്ടാ എന്റെ മരുമോനെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നു വെള്ളത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ എന്റെ മരുമോനെ ഞാൻ എന്റെ മരുമോനാണ് ചോദിച്ചത് മരുമോൻ ഇത് മോൻ ആ കേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ മരുമോനാണ് ചോദിച്ചത് അവന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായവും ബുദ്ധിയും വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് ആരുടെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട ഈടായിട്ട് അളിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാ എന്റെ മരുമോൻ എന്നാന്ന് നീ തീർന്നത് അമ്മയാണ് ഈ ചെറുക്കന്റെ വാക്ക് കേട്ടോണ്ട് നീ മുന്നോട്ട് പോയാ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ പൂരായിരിക്കണായി അപ്പൊ മാമന് മോനവന് നല്ല അഭിപ്രായമാണല്ലേ അങ്ങനെ മാമനെ പോലെ കാശിനോട് നിൽക്കണല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞുകളെ അറിയാമോ അവൻ വളർന്നു വന്ന യുവ യുവതയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനം പ്രചോദനം മാത്രല്ല അപ്പച്ചെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ മാമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ അപ്പച്ചെയാണ് ഇവന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് അപ്പച്ചി ഇല്ലാതെ മാമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം അത് ശരി അപ്പൊ നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ചോദിച്ചിട്ട് നീ ഒക്കെ പറയാൻ പയ്യേ ഞാൻ ശരിക്കും ചോദിക്കണ ഈ പ്ലാവിലെ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനായ ഗ്രഹനാഥനാണ് ഞാൻ 
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മാമൻ ഗ്രഹനാഥനാണ് കാര്യം ഗ്രഹനാഥൻ പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കടാ റിട്ടയർഡ് എയർ മാർഷൽ കുഞ്ഞിനുവേണ് ഇവിടെ ആര് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ സോറി മാം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കാര്യം പറയാം ആ പറ അതായത് എന്റെ സഹോദരി കാർത്തു ഇങ്ങോട്ട് താമസമാറി കാര്യം മാമൻ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്റെ ഷെൽഫിലെ സ്ഥലം തികയാതെ വന്നതിനാൽ എന്റെ ഭാര്യ വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായി അങ്ങയുടെ മൂത്ത മകൻ അഥവാ എന്റെ അളിയന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു കടുത്ത അപമാനമാണ് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് അപമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അലമാര വാങ്ങിച്ചു അപമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മകനും വസ്ത്രങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ഈ അലമാര അകത്തോട് വെക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ലേ മാധുല ഈ കയ്യടി കുക്കുളിയെ കണ്ടിട്ട് നീ ഞെളിയിട്ടാട്ടാ ഇതൊന്നും ഒന്നും കാണില്ല ഈ മാമന അവസാനം വരെ കാണുള്ളൂ അത് നീ ഓർത്തോ കേട്ടാടെ എന്നാലും നീ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കപ്പ തന്നെ പറയണം കേട്ടാ സന്തോഷാടെ മാമന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചാലെ കഴിക്കും <laughs> 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 കഴിച്ചോളും <laughs> ഇത് വലിയ മാമൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിറ്റപ്പൻ വേണം കൊടുത്താലേ ചിറ്റപ്പൻ വേണേ വേറെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോളൂ അവന്റെ ഒരു ചിറ്റപ്പൻ സ്നേഹം അത് വേണോ ആ ഇത് കഴിക്കണ്ട് കഴിക്ക് ഓ ഇതെന്താ ആണ് ജിലേബി വിതരണം ആടാ കയ്യടാ അല്ലേ വേണ്ട എന്റെ ഭാര്യ അപമാനിച്ചു ഇട്ട എന്റെ ജിലേബി ആയിരിക്കും ഇല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ അപമാനിച്ചു അളി എന്ന അറിഞ്ഞോടി ഓ പ്ലേ നിങ്ങൾ ആത്തു പോയാണ് ആ തോണോ ഓ അല്ല എനിക്ക് ഒരു ജിലേബി കൂട ശിവന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അലമാര വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ശിവന് വേണമെങ്കിൽ അളി എന്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു അലമാര ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ അലമാര അളി റൂമിൽ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയന്റെ ഷെൽഫില് സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിൽ അളിയെ എന്റെ അലമാരെ കൊണ്ട് വെക്കണം അവിടെ ഇഷ്ടപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അളിയെ വെക്കാ അത് ഞാനേ അപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയത് ഏകദേശം ഫുട്ബോൾ കളി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഓരോ ഗോളും ചെണ്ട ചങ്ക് പെടയണം ആ എന്നാ നീ സന്തോഷം ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗോൾ അടിച്ചു കേട്ടിട്ടാണ് നിക്ക് ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ ഷേട്ടാ ഷേട്ടും കൊണ്ടുവന്ന അലമാരി ഇല്ലേ സൂപ്പറാ പക്ഷെ അത് ആ റൂമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റോ നീ ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ശിബുന്റെ കൈകാലം പിടിച്ച് കൊണ്ട് കളയട്ടാ അല്ല കളയാനല്ല അലമാരി വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ നിക്കാനും തിരിയാനും സ്ഥലമില്ല ശിവേട്ടാ എന്റെ തലയിലോട്ട് അടുത്ത് പോയി അയ്യോ ശിവേട്ടൻ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ നിന്റെ തോളോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളാ എന്തുവാ ശിവേട്ട എന്റെ ഈ കോലം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി പറ്റിയൊന്നുമില്ല കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വല്ലതും എടുത്തു വെ
അതിനിപ്പോ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒതുക്കി വെക്കും നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിലും വഴി പോകുന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാം അലമാര ഇത്രയും വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അലമാരയും വേണം അതുകൊണ്ട് കളയാനും പറ്റത്തില്ല എന്റെ റൂമിൽ വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു പ്ലീസ് പിന്നെ അടുത്ത് വെളി വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പൊങ്ങിയ പൊക്കിയാൽ എങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നേ സുമയല്ലേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സുമനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവ ഇരട്ടി പൈസ വയ്ക്കും ഇരട്ടിയോ മുരട്ടിയോ കൊടുക്ക് ഇരട്ടിയോ മുരട്ടിയോ കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവിടെ നിക്കാൻ തിരിയാൻ സാധനം വല്ലാത്ത ഒരുത്തിയാണ് കേട്ടോ എന്റെ സുന്ദരനല്ലേ എന്റെ ചക്കര വാവയല്ലേ എന്റെ കളയരുത് ആവശ്യമുണ്ട് നീ ബാക്കിയുള്ളവരെ തോപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവെച്ച അലമാരിയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ എന്താ എന്റെ അലമാരി നല്ല സ്ട്രോങ് അല്ലേ അലമാരി സ്ട്രോങ് ആണ് അലമാരിയുടെ പൂട്ടും തക്കൂലും ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ആന കുത്തിയാലും ഇത് തുറക്കൂല പക്ഷേ ഉറുമ്പിന് വളരെ സുഖമായിട്ട് കയറി പോകാം കേട്ടോ നോക്കിയേ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത്ര ഉറുമ്പ് വന്ന ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിട്ടെ എന്ത് സ്വഭാവമാടി അവിടുന്ന ഉറുമ്പിന് അറിയാവോ നിന്റെ അലമാരി ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആന്നാ തുറന്നു നോക്കി അകത്തോ കയറിട്ടുണ്ടോ ദൈവമേ ഞാൻ നോക്കിക്കോ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കുള്ളൂ കത്തിക്കുമ്പോ അലമാരി കൂടെ കൂട്ടി കത്തിക്കിടി അങ്ങനെ പലതും പറയാം ഒന്ന് മാറെ നാത്തു കൂടെ മോളിൽ കൂടെ നീ ഭക്ഷണം ഉളപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ ആണോ അലമാരി മേടിച്ചേ ഒന്ന് പോയ നാത്തു ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ തുണി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് ജിലേബി വെക്കോ അത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ആ അതാ എനിക്ക് സംശയം നീ കൊണ്ട് വെച്ചോന്ന് ഇവളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് ജിലേബി കൊണ്ട് വെച്ചേ നീ ആണോ ഇവളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് ജിലേബി കൊണ്ട് വെച്ചാ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ ജിലേബി ഇട്ട് എന്റെ അലമാരി ഞാൻ കൊണ്ട് വെക്കത്തില്ലേ ദൈവമേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞ ഇത് പിന്നെ ആരത്തിനകത്ത് ജിലേബി വന്നോണ്ട് മുമ്പേ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചങ്ങാരും ആണോ അയ്യോ ഇത് ഇവിടെ കെട്ടിയ മണ്ണുവാന്തി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഹീമോപ്ലോബിന് അസുഖം ഉള്ളത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ജിലേബി കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കാവോ ആരെടുത്ത് വെക്കാനാണെന്നാണോ നീ എടുത്ത തുണിയെല്ലാം പെറുക്കി മാറ്റാ ഞാൻ പോയി ഉറുമ്പോടി എടുത്തോണ്ട് വരാം മറ എനിക്കൊരു സംശയം എനിക്കൊരു സംശയം നിന്റെ സംശയം പറ അതെ പറഞ്ഞ് ഒരു നാരങ്ങ മുട്ടായി പോലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുത്ത ചേട്ടൻ എന്തിനായിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് ജിലേബി പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനായിരിക്കും ചേട്ടന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ബുദ്ധിയാണ് കണ്ണിന്റെ തല കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്ലാൻ ചേട്ടൻ ഇത്ര ചീപ്പാണോ തുണി മാറ്റിയല്ലേ ഇതുവരെ തുണി എടുത്ത് വെയിലത്തിട്ടറി അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജിലേബിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നാത്തുവിന്റെ ബുദ്ധിയാണോ അതോ ചേട്ടന്റെ ബുദ്ധിയാണോ ജിലേബിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നീ പറഞ്ഞത് തന്നെ കറക്റ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാത്തും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചതെന്നാ എടാ ഞാൻ അതോട്ട് പോയ നേരത്തെ എന്ത് കുത്തിരി പണം ഉണ്ടാക്കി നീ പൊന്നെടുത്ത് ഞാൻ കുത്തിരി പണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചേട്ടനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാ കേട്ടോ അത്ര ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനൊന്നല്ലോ തോന്നെ തുണിക്കകത്ത് ജിലേബി കൊണ്ടുവെക്കാൻ ഞാൻ പോകും പിന്നെ ആരായിരിക്കും എനിക്ക് ആരാന്ന് പോകുമായിരിക്കും അടുത്ത കുത്തിരി പണ്ടാക്കാൻ എന്റെ പൊന്നെടുത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞ് അതിനെന്നെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണ് പ്ലീസ് ഡോൺ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീഡി ആ ചെറുക്കം വെളുപ്പില്ലാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ആൾക്കാരെ സംശയിക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ നാത്തല്ലേ പറഞ്ഞ കണ്ണനായിരിക്കും വെച്ചത് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ ആ ചെറുക്കൻ എങ്ങനെ കയറി
ചേട്ടനും ശിവേട്ടനും തമ്മിൽ മുട്ടം വിളിച്ചുണ്ടാവും അതിപ്പം എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ടോ നിങ്ങൾ വലിയവരല്ലേ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിന്റെ തലയിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കേറുവോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നടന്നു പോയി സോറി നാത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ലോ നീ എന്നോടല്ല സോറി പറയണ്ടേ നീ ഉത്തോണോട് സോറി പറ അതിനിപ്പ ചേട്ടൻ എനിക്ക് മുഖം തരണ്ടേ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ആ അലമാരി നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചത് ശിവേട്ടനാണെന്നാ നിങ്ങളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് ജിലേബി കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ചേട്ടനാണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ നാത്തു നാത്തു കണ്ണനായിരിക്കും കണ്ണൻ ചിലപ്പോ കസരി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കയറിട്ട് വെക്കാലോ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ അലമാരി തള്ളിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുറിക്ക് കുറുകെ വെക്കുന്ന കണ്ണനായിരിക്കൂലോ അതല്ല പക്ഷെ ശിവേട്ടനും അല്ല നാത്തു ശിവേട്ടനും അത് ചെയ്യൂല ആ എന്നാ കാട്ടടിച്ചപ്പോ തന്നെ നീങ്ങി പോയതായിരിക്കും ആന പിടിച്ചാലും അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ അലമാരി ഓ പിന്നെ അങ്ങനെ വരും ശിവൻ അല്ലാതെ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഈ വീട്ടിലില്ല ആ അവിടെയാണ് നാത്തൂന് തെറ്റിപ്പോയത് ശിവേട്ടൻ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ല വണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അത്രയും പോലും ആരോഗ്യം ഇല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പൊന്ന് നാത്തു ഇതിപ്പ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമോ നാത്തു ഒന്ന് ചേട്ടനോട് പറയോ പ്ലീസ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാനൊന്നും പറ്റൂല നാത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആലമാരി കൊണ്ടുവന്ന് ദൈ അടുക്കളല്ലേ അവിടെ വെക്കാം ആ എന്നാ പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കാലോ അല്ലേ അല്ല എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അലമാരിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് എവിടെ വെക്കും നീ ആ കാത്തുനോട് പറയാം അവളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നിട്ട് ആ അലമാരി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വാരി കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും കയറാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത അത്രേ ഉള്ളല്ലേ ഇതെന്താ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ നീ എങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ ചിറ്റപ്പനാണല്ലേ ആലമാര ഒറ്റക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അമ്മയുടെ റൂമിലെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചത് ആണോ എങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കള് പോക്കോ ബാക്കി സുമേഷ് മാമനെ അമ്മ തിരുമേ കൊടുത്തോളാം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ ശിവേട്ടനും ചേട്ടനും കൂടെ അടിയായി ആ അലമാരി എങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ശിവണ്ണും പൈസ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടുന്ന് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വന്ന ഇപ്പൊ ആയിരത്തി 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 അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന നിന്നെ കൊണ്ട് ഓരോ ദൂരം തന്നെ 